。爸妈，你们怎么来了？李恩打电话了。我们都知道了，李浩儿，我们三位老人想找你谈谈。李浩儿，当初你跟婷婷结婚的时候，我们三位做家长的都在场。今天你和婷婷出了问题，我们做家长的也责无旁贷。所以今天呢，我也没跟你商量，自作主张，把你父亲给接过来，不介意吧？没没没事儿，人来都来了。不是什么叫人来就来了？当年你父亲在场，我亲手把我闺女交到你手里的，你当初你是怎么承诺的？你那个时候跟我们说，你一辈子都会对婷婷好的，绝不让她吃苦，不辜负她，我们才把女儿嫁给你的。可是现在呢？婷婷嫁给你的时候，你就是个穷光蛋，房子也没有，钻戒也没有，连个像样的婚礼都没办，空手套白狼就把我闺女弄走了。说实在的，我们这做父母的，可怜我闺女。你这婷婷怎么说吗？她说她爱你，她这辈子吃苦受累，她愿意。你知道我当初我为什么看中你吗？就因为你这人还算正直，对吧？还算厚道。可不能因为挣了点钱，就变质啊！人呐，得知道感恩。婷婷跟了你这么多年，为你做了那么多的牺牲，你可不能忘了本呐！李海，我可把话放前头，你要是做对不起婷婷的事儿，我这个当父亲的，第一个我饶不了你。现在的社会，但凡是做老板的，就会有那些哎不三不四的女人往上扑。可是你给我记住。那些女人呐，都是冲着你的钱去的，没有一个能像婷婷那样跟你一心一意过日子的。妈，你你们说的都对，是我的错。嗯，态度还算行。不行，光有态度也得有行动。你今天啊，就当着我们三个老人，说说你怎么改正这个错误。哈哈哈哈哈！小王，怎么了？我要小王。啊，小小王在路上啊！小王在路上，他马上来。你你让小王快来啊！啊，陪我下棋。好好好，他来陪你下棋，他马上就来了。李海，要不然先把你爸爸送回去吧，他这样会一直闹的。李海，李海，赶紧说，怎么改正错误？说，你们你们二老怎么说，我我就怎么做呗。哎呀，什么叫我们怎么说你就怎么改啊？就不要再和那女人来往了。断断断断！以后可不许再犯这种错误了，还不许跟那些乱七八糟的女人，明白了？啊，说到做到。行了。知错就改就是好孩子。婷婷，跟李海拉了手，这事就算过去了。那我，我我把我爸爸先送回去。我要小玩儿，有事儿吧？啊，有事儿。慢着点儿。今天的谈话还是起到目的的啊！哎，哎呀，你们怎么能把李海的爸爸找来呢？他现在身体这么虚弱，根本不能离开医院、离开医生的。再说他根本都不认识李海了，你们把他找来有什么用啊？怎么没用啊？我跟你说啊，这招是我的主意。他爸爸就是不说话
，在那儿这么一坐，对他就是个威慑。从目前呢，他表态来看，我这一招效果还是不错的。对，婷婷啊，听妈一句劝，啊，这个事情啊就到此为止了。妈，这个事儿没那么简单就解决的。他不是答应不跟那女的来往了吗？你就给他一个台阶下，男人嘛要脸。答应了还可以反悔呢。再说了，即使他们不来往，他的心要是在那个女人那儿，那对我来讲有什么意义啊？那你想怎么着啊？我也不知道。甜甜啊，你可千万不许有离婚的想法啊！能不能不能离啊？如果真有这么一天呢？啊，不会有的。就算是他想离婚，那也绝对不能答应。我们俩认识二十年了，结婚也有十八年了。可是我现在越来越不认识他。你这么多年为他吃了多少苦啊？现在好不容易熬出来了，他现在发达了，有钱了。现在正是应该你享受的时候了，你怎么可能走到一边去呢？哎呀，妈，我我不看重这些，不看重这些，也不能这么做，不能便宜了外边那些不要脸的女人。婷婷，你看我和你爸，这么多年了，我们还是第一次为一件事情站在同一条战线上呢。这天下做父母的，没有为儿女做不到的事情。你就看在英子的份儿上，这件事情就大事化小，小事化了吧？啊，只怕化不了。你不管怎么说，这个家还要维持的。我觉得李海呢还是比较老实的，他这次呢就是偶尔的这个失足，对不对？你你原谅他，给他一机会啊，让他改过自新，好吧？哎，刘英，哎，吴婷，我跟你说，真被我查出猛料了。什么猛料？大半年前，你们家李海从公司挪用了二十万，到一个叫圆圆的女人的账户上。这笔钱没有标明出处，也没有指明用途，我觉得这里面肯定有问题。什什么问题啊？等我查出这个圆圆到底是谁，查明了我马上来找你。啊、哦。刘英说什么呀？他说，李海莫名其妙的给了一个女人二十万。是现在正在跟他闹的那个女人吗？不是，不是。哎呦天哪，这个小兔崽子，啊，看来他的事儿还不少呢。那就不是偶犯了，那就是惯犯了。哎呦，让他改正错误，看来不是一时半会儿的事儿。嗯，妈妈，我想上楼静一静。婷婷，稳住。我和你爸留在这儿不走了，替你看着李海。那个圆圆呀、啊，我已经替你查清楚了，他是这个健身会所的教练，这是他登记的住址。胡婷真是太强了，我竟然查到赵小飞登记的住址也是这个。你说这俩女人有意思吧？住在同一套房子里，我现在敢肯定啊，你们家李海那二十万肯定是给赵小飞的，只是通过圆圆转一下。那二十万你是能要回来的啊，因为它是你们夫妻共同财产。那李海没潜力单独处置，我不要。那可是二十万呐！如果赵小飞要的是钱，事情就简单了。你这样，对于那些眼浅皮薄的女人是有效果的，但是赵小飞啊，你很了解他。我跟他打过几次交道。你知道李海给过他二十万吗？是通过一个叫圆圆的女人转的。啊？这么看来，这个赵小飞骨子里和你说的那些女人没什么区别，只不过钱多钱少而已。哦，那也许是吧。帮我这个忙。你是让我找到赵小飞，跟他去谈价钱？嗯
。说老实话吧，由于某些原因，我见到他吧，老有一种底气不足的感觉。要不你，你亲自去吧。我不想看到他。那要不换个人？换谁呀、啊？李海肯定不行。我妈，我不想把老人家牵扯进来。刘英那脾气，还不一上来就打起来了。所以，建国，只有你能帮我这个忙。行吧，我去。小飞，你好，快坐。你找我有什么事儿吗？是这样，我也是受人之托，要忠人之事。谁？吴婷。是李海。吴婷啊，闹得很厉害，已经惊动了双方的老人家。李海的公司呢，也鸡飞狗跳的。所以他想，他先撤，你随意。这个呢，就是他的一些心意。我不相信。昨天夜里，我一直跟李海在一起，我们喝的天都快亮了，是他亲口对我说的。那他为什么不亲口来告诉我？啊，哦，他一定是。不好意思来，当然了，这件事情做得很不地道，哪有男方先撤，让美女做掩护的，是不是？但是呢，他家里老的老，小的小，万一哪口气上不来，折过去一个，那事儿可就大了。再有呢，他跟吴婷是二十年的夫妻，不是说那个。就能够那个的，不像你，长发飘飘，这么年轻漂亮，你说转身，你就转身了。我还是不相信。你可以不信我，你呀、啊，不能不信这一百万。我跟他说过，只要他愿意，无论他做出任何选择，我都会无条件的理解、支持、执行。他不可能拿张支票让你来找我，怎么不可能啊？当初他跟那个圆圆还没咋地呢，没怎么着呢，特大方他，给了他二十万。原来是这样，当然是这样。小飞，你告诉他，我的爱他买不起。小飞，赵小飞。
去接个电话。李海，出大事了！哎呦，怎么了？吴婷啊，让我找金小飞，给了他一张一百万的支票，就说是你给的，要跟他分手。结果呢，小飞他信了。那现在呢？现在呀、啊。他疯了似的把车开出去了，比 F 一还快呢，简直不要命了！你赶快跟他解释一下，可千万别出什么事儿啊！好，啊，另外啊，知道那一百万的支票啊，小飞他应该给，喂喂。怎么你拿了一百万，让建国去给小飞，对吧？是。你为什么不能信任我？为什么不能信任我？你给我点时间不好吗？让我慢慢的去解决这个问题。因为你根本就没想解决，所以我只能靠自己。那你看你做了什么？你这一招接一招的，让我疲于应付，我根本不可能静下来思考咱们俩的处理。我不管做什么，都是为了保住我的家。你就是想把事情搞大。我说什么来着？哎呀，咱们的问题更不可能解决。赵小飞不就是要钱吗？我给了他一百万，随了他的心愿，我做什么了我？他要是爱钱的女人，我们俩会走到今天吗？他要是不爱钱，你为什么给他二十万？什么二十万？你别以为我不知道，你是让他的同屋圆圆转给他的。这个问题我不想解释。你干嘛去？小飞现在一个人在八里坟开车，跟疯了似的。我要去看他，我不放心他，你明白了？你答应过我，答应过我爸妈，答应过你爸爸，再也不见他的。行了，先跟他说。你不许去，你躲开。我不躲开，躲开。让。你跟他分手？你到底想要什么？我也不知道我想要什么。你发现这件事到现在，我一直没有时间思考，我来不及想。你要多长时间思考？十天？半个月？两年？三年？我可以给你时间，但是我有条件。你说，这段时间你不能见他，这是你答应过我的。作为男人，你要言而有信。戒指还是摘下来了，做秀没意思的，放手。
，怎么样？你们俩人谈出什么结果来了没有啊？这个兔崽子，我找他去。妈，你别去了。那那我不能这么看着他欺负你呀、啊。我已经决定了，从今天开始，我不逼他，不给他任何压力，让他冷静下来，自己好好想一想。那样行吗？明天你和我爸回去吧。你不要我们俩人陪你了呀。我们都是成年人，应该自己解决。可是你一个人对付得了他吗？我要对付的人不是他。妈，你回去休息吧。我今天实在太累了。想什么呢？哎，有点担心小飞。嗯，吴婷这个女人是，不发作的时候看不出来，一发作能量还挺大，简直就是个泼妇。现在啊，就是要越泼越精彩，这事儿闹得越大越好。哎，你老婆什么呀？你问这个干什么？他要是哪天找上门来，我好知道我是怎么死。放心吧，我一定会把你藏得好好的。不过，我也不怕。你别忘了，我是练手。还是小林掌柜的好。你们俩怎么认识的？因为工作呗。那她漂亮吗？没你漂亮。那你为什么跟她在一起啊？我要是说了，你也许不会信。其实跟她在一起的这些日子，我一直觉得非常的压抑。刚刚认识的时候，她有恩有我，我刚刚出道，所以她一直觉得她是我的救命恩人，而我又是那种。你要是对我好，我会加倍报答；你要是对我不好，我会加倍报复。所以就任由所有的事情都是他做主，所有的事情都听他的。后来才发现，男人当成这样，没什么意思
ठीक है问一下他，如果他愿意的话，送他回家，把这个钱交给他。哦，好的，周总，走吧。会有什么事儿啊？一定给我们俩人打电话，我们会立刻过来帮你的。嗯，不管怎么着，你都记住了，我、你妈跟你是一头的啊！想回家就回去，咱们家大门永远为你敞开着。谢谢爸爸，婷婷啊，遇上事儿，就算你不为我们俩人想，也得多考虑考虑英子啊。对，遇到事要理智，记住了。冲动是魔鬼，啊！我知道。行，那我们回去了。嗯，我不送你们了啊。哎，我不用。真希望啊，你们两个人能顺利的度过这个难关。我知道了，你们走吧，走了啊。嗯。回家吧，赶紧啊。跟你们多聊聊啊。好。我回。吴婷，你上晚没啊？还没呢，怎么了？哎呀，昨晚啊，我一夜没睡，给你办了件大事儿。什么大事儿啊？你赶快上网啊，打赵小飞三个字儿，你就全都知道了。赵总，您找我，我要你不管用什么方法，花钱找水晶，找人跟帖，把件事儿给我弄得越大越好。哎，好的，我要弄他们身败名裂。好。就是想让所有人都知道，让那个贱女人彻底的身败名裂。只要会出大事的，你知道吗，刘英？我跟你说，这事儿都已经传开了，你就别担心了。
发的帖子呀？还能有谁？吴婷，这招也太狠了吧！天哪，现在都一千多个转帖了，刚才才几十个，已经有别的网站转发了。你们小飞的照片都登上去了，家庭地址也曝光了。圆圆，这里我是不是特别坏？不，小飞，你是我见过的最好的女孩。错了，我就是个坏女人。网上说的都是对的，网上说的那都是胡说八道，就是对的。表面上我是一个好人，其实我内心深处是一个特别肮脏、特别龌龊、特别下贱的人。自私、虚荣，我下贱，我不要脸。小飞不是这样的，你聪明，你善良，你正直。因为我和谢伟做了那么多，我们一辈子都感激你。假的，假的，假的，都是骗人的。不是，我赵小飞就应该被人拖到广场上，用口水活活的淹死，用石头活活的砸死。你以为坏女人这么好当啊？坏女人要够心狠手辣，抢别人老婆从来不愧疚。坏女人要脸皮够厚，你说这点口水，就汪洋大海，你当面不改色心不跳。就凭你这个道行，你连进入这个门槛都进不去。圆圆，你别说了。小飞，小飞，小飞，你怎么了，小飞？有件事情，我想先跟你说。你稍等。喂，我是李海。一转眼你就上网发帖子，现在好了，成千上万的网友站在你一边，对赵小飞吐槽，你是诚心要把他逼上绝路，对吧？那帖子不是我发的，我刚才过来就是要……不是你会是谁呀、啊？你为什么就不能相信我呢？我凭什么相信你？好，你不相信我，我也没有办法。你一定要去，我跟你一起。哎，你省省吧，我不会再让你接近他。
还有一个酒精中毒的。哦，那个女孩已经在输液了。要输液，赶快去交费。都已经过去了，心停在哪儿了？这么久了，该说什么呢？现在该去哪儿呢？家的门闭关了。还能有温暖的地方唱什么？你什么都想要，什么都得不到，你谁都想逃跑，注定和谁都好不了。你其实都。知道，别说你做不到，挫败犹豫当解药，成了软弱的圈套，什么都得不到。小飞，小飞，小飞在吗？他在医院。他怎么了？他喝太多了，圆圆把他送医院去了。在中心医院。你
感觉好点了吧？好一些。你以后别再干这种傻事。真的不是我发的，是刘英发的。我已经让他删掉了。我不管是谁发的，这事情是我引起的，我就要负责他的。你好好休息一下，我马上回来。你还要去见他？就算他是你的敌人，可他现在已经遍体鳞伤了，我就看看他不为过。那也是他应该得到的。你说他伤痕累累，我呢？我的伤都是致命。那伤害你的人是我，是我，你别搞错。是他。你怎么还能要求我对他善良？是我，好吗？我跟你道歉，我跟你说对不起，好不好？我不要去见他，我不要去。你要是去，就是对我再一次伤害。我控制不了。回加拿大。如果你要选择这个女人，你就跟她走。赵飞，你别跑！正好我们今天三个人都在，我们必须要做一个了断。哎哎哎，有话好好说啊！你给我闭嘴！哎，你你要要干什么呀？我回答告诉你，你别等我，我就要在这儿说。瞎说！我不，我就今天说。你干什么呀你？我要你今天做一个了断。你昨天答应我了，要给我一段时间。我改主意了，我要速战速决。这件事情没有你想象的那么简单。我必须要一个痛快。到底这……回家，回家，站在那边动，不许动。给我站在这儿，李涵，我们俩站在你面前，你要选谁？现在决定。
着。小飞不见了。去哪儿了？应该出去了吧。别着急，我们去外边等。就为网上那些流言蜚语，把自己搞成这样，啊？我们赵小飞连保安的棍棒都不怕，非怕这些。马林，带我走。去哪儿？去一个没有人认识我的地方。<笑>你真以为自己红了、啊？你不会明白的。网络上每天都会有新的热点，你放心，三天以后没有人会记得你是谁，真的。不是你。虽然我不了解吴婷，但你和李海是我认识人当中最优秀的人，不管是人品还是才华
你为什么要帮我生孩子？因为我，我是你朋友。认识的人，自然会了解你；爱你的人，自然会懂你。至于其他人，都是浮云。谢谢你，大哥，谢谢。好些了吧？希望那个成天讽刺我、打击我、嫌弃我的赵小飞，早日出现。谢谢你啊，拜拜。门关上。我现在。觉得很踏实，一种打击一定的安全感。如果你们是真心相爱的，我可以退出，成全你们。要是真的能回到从前，能回到从前。我到今天才感觉到，我们三个人当中最痛苦的人是李海。他同时享受着两个女人，他高兴还来不及呢。如果我和吴婷的痛苦加起来是一，那李海的痛苦就是三。你不会是想打退堂鼓了吧？如果在这个时候你退出的话，你之前所有的付出都白费了。圆圆，我不重要，重要的是李海能够快乐，能够平安。但是你离开他，你会快乐吗？我会死去活来。所以说，离开的人应该是吴婷。什么？你看啊，现在是你们三个人痛苦。你离开了呢，就是两个人痛苦；但吴婷离开就她一个人痛苦。所以说，三大于一，该离开的应该是吴婷。感情又不是小学数学，感情本来就是小学数学，只是被你们这帮人变成了高等数学，其实根本就没有这么复杂。你看我，不谈感情，只谈金钱，我每天快快乐乐，没有任何烦恼。
母，你可开门了！赶快换衣服，咱们出门。赶快换衣服，咱们现在就出发，快点快点！不，去哪儿啊？哎，我跟你说啊，也不知道是谁把赵小飞老家的地址啊给贴网上了，咱们现在啊就去他老家。干什么去啊？那赵小飞已经身败名裂了，但是他老家那些人啊还不知道这些事儿呢。我都给你计划好了，咱们俩呀、啊、把他那些见不得光的丑事儿说给他左邻右舍听。让他父母啊觉得丢人现眼，让他有家不敢回。别站着了，我都查地图了，到他老家还得有一个小时的车程呢，你快点啊！我不去。怎么了？今天不舒服啊？那行，明天啊，明天我再来找你。不不不是不是，对。我不想闹了。你们家李海跟他断了。那咱们得再接再厉呀，玲玲啊，谢谢你，但是这个事情我要自己处理。你不想报复那小贱人出口恶气呀？不想。你是不是打算认输了？我本来就输了。就算输，也不能让他们赢。你现在不好过。那绝不能便宜了他们，让他们好过呀！现在是关键的时候，你怎么能软弱？你怎么能放手？你怎么能不反击呢？哎呦，你急死我了！那小三都欺负到咱俩头上了。我是没办法，你知道吗？我们家周星那混蛋把那小贱人藏得太深了，我都雇了私人侦探，连个人影都找不着，我想报复，找不着人。现在大好的时机放在你面前，你倒好，一点不珍惜，还能临阵脱逃。刘英，你能不能不把你的家事和我的家事混在一起啊？咱俩都是受害者，你明白吗？咱们这些原配夫人都应该联合起来，打倒这些世界上所有的小三儿们。那又能怎么样？这样就能让我们的男人回心转意了，就能让我们的家破镜重圆吗？刘英，我知道你是为我好，你替我着急，可我真的不想这样做。你回家吧。你太给我们女人丢脸了，你。我想见见赵小飞。好打不打？我还没想好呢。你必须得打，爱拼才能赢。我跟你说啊，上次那个女人把我气的，气都喘不过来。你今天一定要给我报复了，啊！你要记住，女人最大的资本就是你的姿色。如果这真的是一场战争
，那我们唯一的武器是那个男人。小飞，我想知道你对未来是怎么打算的。如果我没猜错的话，你并没想好今后的路该怎么走，对吧？而我恰好相反，我对我自己的未来有非常明确的计划。三年之后，我的女儿会上大学，要么我回到这里，要么……李海结束他在这儿所有的工作，到加拿大跟我们团聚，我们会在那儿度过我们的后半生。我的女儿会慢慢长大，她会有自己的家庭，她会做妈妈。那个时候，我跟李海可能会手牵手的漫步在海滩，而我们的父母和孩子会在远处悠闲的晒着太阳。很美的画面。你会发现我的计划。跟金钱、地位、权势都没有关系，我要的只是爱情和亲情。这本来就是人生最重要的两样东西。对于我来讲，这两样尤为重要，因为我的生命中只有他们了，所以我会不惜一切代价的维系他。做过采访记者的我，我的问题可能有点尖刻。我也做过记者，你问吧。你觉得你和李海之间还有爱情吗？那你觉得你跟李海的爱情能维持多久呢？科学已经证明了，人类大脑分泌的爱情荷尔蒙最多只能维系三年的爱情关系。当年我和李海是这样，现在你跟他也一样。不错，也许我跟李海的爱情也只有三年，但是除此之外，我们还有二十年的婚姻。它会让我们的爱情变成亲情，慢慢的变成一种习惯。我们会彼此依托，这才有了我们二十年的基础。而且我相信，我们会继续这样走下去。而你呢？三年之后。你们能有什么？感情不是不多，不是年代越老才越有价值，天长地久值得鼓掌。但是曾经拥有的一样珍贵，二十年是一种感情，但是两年、两个月、两天，难道就不是感情了吗？我没有否认这一点，我甚至承认，也许你对李海的爱不亚于我，但是你不要忘记了，有一种东西叫道德。你的幸福不能建立在我的痛苦之上，而作为李海，他应该记住，有一样东西叫责任。作为一个男人，他可以爱任何一个女人，但是作为丈夫，他没这个权利。保护妻子和孩子不受伤害，维护家庭的圆满，这是他作为一个男人应该有的责任。但是他也承诺过我要保护我。李海没有任何权利对别的女人做出这种承诺。
，没有爱情的婚姻，你何必苦苦维持呢？我承认，婚姻是靠爱情建立，但绝不仅仅靠爱情来维持。我说了，婚姻里面它有亲情，它也包含责任。但是你的存在，让我们三个人都很痛苦。如果你可以退出，至少有两个人是可以解脱的。三大于一，这个道理连小学生都懂。的确，我今天坐在这儿是一个人，但是我代表的绝对不仅仅是我自己，我同时代表我的女儿，代表李海的父亲，也代表我的父母。我这里有五个人，这五个人都是李海的挚爱，而你呢？你只有一个人。如果你坚持不放手，就会对五个人造成伤害，而这种伤害，直接就会对李海造成更大的伤害。没错，你是可以给他带来安慰，但那只是杯水车薪吧。六大于一的道理，我相信你应该更懂。